Olá, estudante! O item 19 avalia a habilidade 22, que é de relacionar em diferentes textos o uso de recursos linguísticos. Para tanto, veremos a concordância entre verbos e números percentuais, tendo como texto suporte Euro 2020 atrai número recorde de voluntários. Compreende-se pela leitura do trecho Talvez tenha ajudado e 88% das candidaturas são de pessoas dos 12 países anfitriões que a concordância verbal está adequada, de acordo com a norma padrão da língua portuguesa. Por quê? Alternativa C. O verbo ser concorda em número com a especificação da porcentagem, isto é, com candidaturas. Essa alternativa está correta porque a concordância verbal é feita entre o verbo e o sujeito. Com o sujeito, 88% das candidaturas, o verbo ser concorda em número com essa especificação da porcentagem, isto é, com o termo candidaturas. Portanto, como ambos estão flexionados no plural, a concordância verbal está adequada. A alternativa A está incorreta porque afirma que o verbo ser concorda em número com a quantidade de países participantes que representa mais de uma unidade. No entanto, o verbo irá concordar com o sujeito, do qual o número países não faz parte. A alternativa B também está incorreta por afirmar que o substantivo países não concorda em número com o verbo ser, o qual está flexionado no plural. No entanto, ambas as palavras estão no plural. Assim, países também concordam em número com o verbo ser. A alternativa D também está incorreta, porque afirma que o adjetivo anfitriões concorda em número com o substantivo pessoas, sendo que ambos estão no plural. No entanto, embora o adjetivo concorde em número com o substantivo, isso não produz a concordância verbal, mas sim a nominal. Por fim, a alternativa E também está incorreta, porque afirma que o adjetivo anfitriões concorda em número com o verbo ser, visto que ambos estão no plural. No entanto, a flexão plural do adjetivo não garante a concordância verbal, visto que ele não pertence ao sujeito da oração, mas sim ao predicado.